som en hilsen til hans ven, komikeren Tyrkene, der bliver bakket op af vores brunch. Hele træning, der er den der på vandet for en stor gang pjat. Ikke hvis du mener over syv dage, skal du få for om FA. Det skal du ikke se, men det skal du få for en stor media. I snedagens tophold Sønderjysk er helt med ned og nemt sig i en løb af to gange. fodboldklubber i Frankrig i strække i protest mod forslaget om den høje skat. De frygter, at højt betalte spillere som f.eks. Zlatan Ibrahimovic vil søge til andre lande, hvor skatten er lavere. Skiantusiasterne er ved at have lært det at få hjælp og sikkerhedsudstyr på, når brædderne spændes under fødderne og turen går ned i de snekkende bjerge. Det fortæller Norge Bertelsen, som er formand for Kolden Skiklub. Han er ikke i tvivl om t 
tendensen, at hjælpen er blevet en selvfølge. Man bruger skihjelmen generelt, uh, uanset om man kører rulleski eller alpin. Uh, skihjelmen det er bare noget, man bruger. Altså, det er ikke noget, man diskuterer så meget eller snakker så meget. Det er bare noget, man gør. Trods det er antallet af skiulykker med hovedskader ikke faldet de sidste 3-4 år. Men Danmarks Skiforbund glæder sig alligevel over at flere bruger hjelm. Det viser, at løberne har respekt for deres egen fart, så lyder det fra administrationschef Kenneth Bøge. Det er de færreste skiløber, som er klar over, hvilke hastigheder de bevæger sig. Og der bliver desværre meget, meget sjældent af helt alene på pisten, og der er også andre organisationer, som man kan i hvert fald kvæle i. Jamen, så er det jo sådan, at man, man skal tænke sikkert, når man, når man dyrker sig ind. De sidste tre sæsoner er antallet af danske skiskader faldet fra lidt under 6.000 til lidt under 5.000 tal fra SOS International. Men der er så også samtidig færre, der har været på skiferie. Et område med byer over de vestlige egne bevæger sig her i eftermiddag på øst. I aften og først på natten byer i de østlige egne med ellers mest tør og stedvis klar vejr. Det var ret løbvis med alle kigt. Du lytter til nyhedskanalen på gang. Her kan du dørende rundt høre de seneste nyheder og sportsresultater fra en af mm-hmm. Snejaki får langt fra den optimale forberedelse til Grand Slam-turneringen Australian Open, der spilles midt i januar. En skulderskade betyder nemlig, at tennisspilleren må opgive at til start i opvarmningsturneringen i Brisbane, der begynder i dag. Jeg er skuffet over ikke at kunne spille i Brisbane. Jeg vil virkelig begynde min sæson her, men jeg må passe på min krop, siger Bosniaki. Til gengæld regner hun med at være klar til næste uges turnering i Sydney, der ligger i Optor Australian Open, der begynder den 13. januar. Den franske fodboldspiller Nicola Anelka er i medierne sølys efter at han fejrede sit første mål i West Bromwich's 3-3 kamp mod West Ham i går med en omstridt hilsen. Anelka har lavet en såkaldt La Canelle, der forbindes med den kontroversielle franske komiker Jodoné, der flere gange er blevet dømt for racediskrimination. Hilsen består i, at man strækker den ene, ene arm nedad og peger med den anden hånd på overarmen, og det bliver altså betragtet som en antisemitisk hilsen. Frankrigs sportsminister Valérie Fournevon kalder det for en kvalmende og chokerende proportion, og skriver på Twitter, at der ikke er plads til antisemitisme på fodboldbanen. Annette Kahn forklarer selv på Twitter, at det blot var min som en hilsen til hans ven, hvor vi går en med, at han bliver bakket op af hans bromis. Der er der kalder debatten for en stor gang pjat. Ikke desto mindre undersøger det engelske fodboldforbund FA nu, og det skal gå ind i sagen, det skriver flere engelske medier. Isligagens tophold Sønderjyske hæver med nød og næppe sejren hjem i lørdagens udkamp mod Odense. Sønderjyderne var nemlig bagom i to i den sidste periode, men via to kanadiske scoringer fra Brent Walton og Jason Walters i de sidste 20 minutter fik Sønderjyderne tre point med sig hjem. Nu er der så hele 11 pointene til Herning på anden pladsen, der dog har spillet en kamp mindre. I bunden tabte Rundsted den anden kamp til Rødovre på to dage og ser ud til at vise slutspillet, der er hele 9 point op til Herning på den sidste plads. Netop Herlev tabte i 3 i Esbjerg, mens Frederikshavn slog Aalborg 5-4 efter for lige spillelse. Du lytter til nyhedskanalen på dag. Her kan du dørende rundt og de seneste nyheder og sportsresultater fra ind og udland. Nyhedskanalen, det er nyheder på digital radio. Du kan også følge de seneste nyheder på dr.dk. Trods det er antal 
af skiulykker med hovedskader ikke faldet de sidste 3-4 år. Men Danmarks Skiforbund glæder sig alligevel over at flere bruger hjelm. Det viser, at løberne har respekt for deres egen far, som er det er de færreste skiløbere, som er klar over, hvilke hastigheder de bevæger sig. Og der bliver jo desværre meget, meget sjældent at hente det i pisten, og der er jo også er noget invitation, som man kan i hvert fald fandt køre ind i. Jamen, så er det jo sådan, at man, man skal tænke en sikkerhed, når man, når man dyrker sig indre. De sidste tre sæsoner er antallet af danske skiskader faldet fra lidt under 6.000 til lidt under 5.000 visitale fra SOS International. Men der er så også samtidig færre, der har været på den måske ferie. Et område med byer over de vestlige egne bevæger sig her i løbet i eftermiddagen øst i aften og først på natten. Byer i de østlige egne vil ellers mest tør og stedvis klar vejr. Det var ret bevisen med alle kendt. Du lytter til nyhedskanalen for dag. Her kan du døgnet rundt høre de seneste nyheder og sportsresultater fra ind på udland. Nyhedskanalen er nyheder på digital radio. Karoline Wozniacki får langt fra den optimale forberedelse til Grand Slam-turneringen Australian Open, der spilles midt i januar. Skulderskade betyder nemlig, at tennisspilleren må opgive at stille til start i opvarmningsturneringen i Brisbane, der begynder i dag. Jeg er skuffet over, at jeg kunne spille i Brisbane. Jeg vil virkelig begynde min sæson her. Jeg må passe på min krop, siger Wozniacki. Til gengæld regner hun med at være klar til næste uges turnering i Sydney, der ligger lige op til Australian Open, der begynder den 13. januar. Den franske fodboldspiller Nicolas Anelka er kommet i mediernes søgelys efter at han fejrede sit første mål i West Bromwich's 3-3 kamp mod West Ham i går med en omstridt hilsen. Anelka lavede en såkaldt La Canelle, der forbindes med den kontroversielle franske komiker